రైల్వే జోన్ ప్రత్యేక హోదా డిమాండ్ చేస్తూ విశాఖలో వైసీపీ నేతలు భిక్షాటన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు కేంద్రంపై ప్రజలంతా ఒత్తిడి తీసుకురావాలని అంటూ వినూత్నంగా నిరసన తెలిపారు పూర్తి వివరాలు విశాఖ నుండి మా ప్రతినిధి శ్రీనివాస్ అందిస్తారు ప్రత్యేక హోదా కేటాయించాలని అలాగే విశాఖ రైల్వే జోన్ కేటాయించాలని చెప్పేసి వినూత్న రీతిలోని వైఎస్ఆర్ సిపి తరఫున వినూత్న రీతిలోని ఆందోళన చేపట్టడం జరుగుతున్నది వీళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడ ప్రయాణికులు కనబడతారో వీళ్ళందరినీ కూడా ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా అలాగే విశాఖ ప్రత్యేక రైలు కలిగి కల్పించేలాగా మోడీని కోరుతూ వీళ్ళందరూ కూడా అది భిక్షటన చేయడం చేపట్టడం జరుగుతున్నది అయితే వీళ్ళందరూ కూడా వినూత్నంగా చేస్తున్నది ప్రజలను కూడా ఆకర్షిస్తుంది ప్రజలందరూ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వమే ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరాలని చెప్పేసి వీళ్ళందరూ కోరడం కూడా జరుగుతున్నది ఇలా చూసినట్లయితే ప్రత్యేక రైల్వే జోన్ ప్రత్యేక హోదా కోరుతూ ఈ వినూత్నంగా ఈ ర్యాలీ చేపట్టడం 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 జరుగుతున్నది అయితే ఇప్పుడు కేంద్రం చూసినట్లయితే ప్రత్యేక రైల్వే జోన్ కానీ అలాగే ప్రత్యేక హోదా కానీ కేటాయించడానికి ప్రభుత్వం అనుకూలంగా ఉంటుందంటారు మీ డిమాండ్ ఏంటి అసలు ఈరోజు చేస్తున్నారు విశాఖ కేంద్రంలో ప్రత్యేక రైల్వే జోన్ ప్రకటించేంత వరకు మేము మీ యొక్క ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తాం దయచేసి మరి గుంటూరు విజయవాడ కేకే లైన్తో కూడిన పూర్తి బడ్జెట్ రైల్వే జోన్ మాకు కావాలి తప్పించి మరి మేడుపండు లాంటి జోన్ మాకు వద్దని చెప్పి మేము చెప్తున్నాం మార్చి ఐదో తారీఖున ప్రవేశపెట్టబోయే ఈ యొక్క బడ్జెట్ లో ఫుల్ ఫ్లెడ్ రైల్వే జోన్ ఇస్తేనే మా యొక్క ఉద్యమాన్ని లాపుతాం లే లేదంటే ఈ యొక్క వైఎస్ఆర్ సిపి తరఫున మీ యొక్క ఉద్యమాన్ని ఒక విద్యార్థులుగా కొనసాగిస్తామని చెప్పి హెచ్చరిస్తున్నాం ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతానికి మరి రైల్వే జోన్ తో పాటు మరి ఒక స్పెషల్ ప్యాకేజీ పోలవరంకి నిధులు కూడా కేటాయించాలి మేము ఈరోజు భిక్షాటనగా మేము ఈరోజు ప్రజలను అడుక్కుంటున్నాం మోడీ గారికి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి దయచేసి మరొకసారి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం విశాఖ కేంద్రంగా ప్రత్యేక రైల్వే జోన్ ప్రకటించేంత వరకు కూడా మా యొక్క ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తాం ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా కూడా కేటాయించాలి పోలవరంకి నిధులు కేటాయించాలి మరి ఉత్తరాంధ్ర ఓ ప్యాకేజ్ అన్నారు ఇంతవరకు కూడా ఒక ప్యాకేజీ లేదు ఏ రకమైన హామీలు లేవు ఇక్కడున్న విద్యార్థులందరూ కూడా ఉద్యమ బాట పడుతున్నారే తప్పించి ఎడారుల ప్రాంతంలో మారుతున్న యొక్క ఉత్తరాంధ్రాన్ని కాపాడమని చెప్పి అన్ని రాజకీయ పక్షాల్ని అన్ని రాజకీయ పార్టీల్ని మేము కోరుకుంటున్నాం దయచేసి నాయకులారా కళ్ళబల్లి మాటలతోటి మీ యొక్క దోబిడి డ్రామాలతోటి కాలయాపన చేయకండి ఇప్పటికి నాలుగు సంవత్సరాలు పూర్తయింది కేంద్రంలో మోడీ గారు రాష్ట్రంలో టీడీపీ ప్రభుత్వం వచ్చింది దయచేసి ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల్ని సీమాంధ్ర తెలుగు వారందరినీ కూడా కాపాడమని కోరుతున్నాం భవిష్యత్ ఎన్నికల్లో మీకు తగిన శాస్తి ఈ యొక్క టీడీపీ బీజేపీకి చెప్తామని చెప్పి హెచ్చరిస్తున్నాం ఈ ఐదో తారీఖు నుంచి జరిగే మళ్ళీ పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో ఈ పరిష్కారం అవుతుందని కొట్టారా ప్రత్యేక రైలు కేటాయింపు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ముఖ్యంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆంధ్రతో దోపూచులు ఆడుతున్నాయి ప్రజల్ని గందరగోళంలో అయోమయంలో పెడుతున్నాయి ఈ ఇవి పాలక పక్షాలకు తగదు విశాఖపట్నం కేంద్రంగా రైల్వే జోన్ అనేటటువంటిది కేటాయించాల్సి అవసరం ఉంది కేటాయించకపోతే తగ్గు శాస్త్ర అనేటటువంటి జరుగుతుందని ఉద్యమం తీవ్రతరం చేస్తామని హెచ్చరిక జారీ చేస్తుంది వినూత్న రీతిలో చేస్తున్న ఈ ఆందోళన అందరినీ కూడా ఆకట్టుకోవడం జరుగుతున్నది అయితే ఎప్పటికైనా సరే ప్రత్యేక హోదాని కేటాయించాలని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అలాగే విభజన హామీలు కూడా నెరవేర్చాలని చెప్పేసి వీళ్ళు డిమాండ్ చేయడం జరుగుతున్నది అయితే పార్లమెంట్ లో తిరిగి ఈ నెల మార్చి ఐదో తారీఖు నుంచి ప్రారంభం కానున్న పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో ప్రత్యేక రైల్ రైల్వే జోన్ విశాఖ రైల్వే జోన్ కేటాయించాలని అలాగే ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా కేటాయించాలని చెప్పేసి వీళ్ళందరూ కూడా ప్రత్యేకంగా కూడా డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది అంతవరకు కూడా తమ నిరసన ఆందోళన కొనసాగిస్తామని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కలబుల్లు కవర్లను మానుకుని ఇప్పటికైనా సరే తన చిత్తశుద్ధిని నిరూపించుకోవాలని చెప్పేసి వీళ్ళందరూ కూడా డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది కెమెరామెన్ హరితో శ్రీనివాస్ ఎన